Dornröschen. Auf dem schönen Schloss Niedenwaldstein im Odenwald lebten vor Zeiten ein König und eine Königin. Die waren so glücklich und hatten einander so lieb, dass die Menschen im Königreich sagten, der ist so glücklich wie der König. Oder sie liebt ihren Mann so von Herzen wie die Königin. Eines aber fehlte den beiden zu ihrem Glück. Und weinend gestand die Königin eines Tages dem König, Geliebter Mann, hätten wir doch nur ein Kind. Verzage nicht, liebe Frau. Ich kenne ja deinen Wunsch. Auch mir wäre es die größte Freude, hätten wir einen Sohn oder eine Tochter. Wir wollen den Himmel anflehen, dass er unser Bitten erhört. Da trug es sich zu, als die Königin einmal im marmornen Teich des Schlossgartens badete, dass ein Frosch aus dem Wasser ans Land hüpfte und zu ihr sprach. Quack, quack, Frau Königin, quack. Hört mich an. Quack, quack. Oh, was willst du von mir, feuchte Geselle? Quack, Königin, quack, quack. Dein Wunsch wird in Erfüllung gehen, quack. Ehe ein Jahr vergeht, wirst du eine Tochter zur Welt bringen, quack, quack, quack. Warte, guter Frosch, sage mir noch. Aber der Wasserplanscher war schon wieder in den Fluten des Teiches verschwunden und ließ die Frau mit ihren Fragen allein. Was der Frosch gesagt hatte, das geschah. Und die Königin gebar ein Mädchen, das war so schön, dass der König vor Freude sich nicht zu lassen wusste. Ist es nicht ein Wunder, ein wie liebliches Kind uns als Tochter geschenkt wurde? Für wahr, lieber Mann, sie ist so schön wie die schönste Rose, die je im Schlossgarten geblüht hat. Röschen, das soll der Name des Kindes sein. Lass uns ein großes Fest ausrichten, um die Geburt der Prinzessin zu feiern. Fürsten, Grafen, Edelleute und alle Freunde und Verwandten sollen zugegen sein. Auch wollen wir nicht vergessen, die 13 weisen Frauen des Reiches einzuladen, dass sie dem Kind hold und gewogen sind. Das wollen wir tun. Aber ach, hast du daran gedacht, dass wir gar nicht alle 13 bewirten können? Wir haben doch nur zwölf goldene Teller. So muss eben die Fee, welche so tief im Walde wohnt, zu Hause bleiben. Ich habe sie ohnehin nie sonderlich leiden mögen. Vielleicht werden wir sie ein andermal einladen. Das Fest wurde mit aller Pracht gefeiert und das Schloss Niedenwaldstein glich einer Kaiserburg während einer Krönung. So üppig geschmückt war es, so stolz wehten die bunten Fahnen im Winde, so reich gekleidet waren die Gäste. Und der Duft von Gesottenem und Gebratenem zog bis in den Odenwald hinein. Als die Feierlichkeiten zu Ende waren, traten die zwölf weisen Frauen an die Wiege des Kindes und beschenkten es mit ihren Wundergaben. Die eine wünschte der Prinzessin Tugend, die andere Schönheit fürs ganze Leben, eine dritte Reichtum, die vierte einen würdigen, schönen Mann und die anderen, was sonst noch auf der Welt zu wünschen ist. Gerade wollte die letzte Fee ihren Wunsch aussprechen, da hörte man hastige Schritte die Treppe zum Festsaal heraufeilen. Ängstlich zupfte die Königin ihren Mann am Ärmel seines vornehmen Rockes, als sie erkannte, wer da unangemeldet in das schöne Fest hereinplatzte. Sieh nur, Ma, die dreizehnte der weisen Frauen. Wie ihre Augen funkeln. Schau sie dir an. Wie glühende Kohlen. Oh, mir ahnt nichts Gutes. Hab ich euch gefunden, ihr undankbares, stolzes Pack. Und sie da. Ihr Schwestern seid euch auch nicht zu schade, auf dieser vor Hochmut stinkenden Burg zu erscheinen. Sage mir, König von Niedenwaldstein, 
Warum fand man nicht auch mich eine Einladung zu diesem Fest für würdig? Nun, heraus mit der Sprache. Äh, gute Fee, es fällt mir schwer zu sagen, aber wir hätten dich nicht mit der nötigen Ehrerbietung bewirten können. Wir besitzen nur für zwölf von euch goldene Teller. Ach, was, gute Fee, goldene Teller. Bin keine gute Fee mehr für euch. Bitter werde ich rächen, dass man es nicht für notwendig hielt, mich einzuladen. Darum hört wohl her. In ihrem fünfzehnten Lebensjahr soll sich die Königstochter an einer Spindel stechen und tot hinfallen. Ohne noch jemand anzusehen oder zu grüßen, verließ die Unglücksfee raschen Schrittes den Saal. Schreckensbleich. Und keines Wortes mächtig starrte der König ihr nach, während seine Frau schluchzend über der Wiege zusammenbrach und rief, Oh, du mein armes Kind, so sollen denn alle die guten Wünsche um eines einzigen schlechten Willen vergeblich getan sein. So soll unsere geliebte Tochter, kaum erblüht, schon wieder dahin welken und uns verlassen. Nein, nein, es darf nicht sein. Lass dich trösten, Königin. Erst elf von uns weisen Frauen haben ihren Wunsch gesagt. Der meinige ist noch offen. Wisse, aufheben kann ich den bösen Spruch nicht, wohl aber ihn mildern. Vernehmt denn. Sticht sich die Königstochter an der Spindel, so soll sie nicht tot sein, sondern wird nur in einen tiefen Schlaf fallen, der hundert Jahre währen wird. Der König, der sein geliebtes Kind vor dem Unglück gern bewahren wollte, ließ den Befehl ausgehen, dass alle Spindeln im ganzen Königreich verbrannt werden sollten. An dem Mädchen aber gingen die Gaben der weisen Frauen alle in Erfüllung. Es war so schön, sittsam, freundlich und verständig, dass jeder Mann der Prinzessin Röschen ansah, es lieb haben musste. Da geschah es, kurz bevor das Kind sein 15. Lebensjahr vollendet hatte, dass ein neuer Kaiser die Regierung antrat und alle Könige mit ihren Frauen sich zum fernen Kaiserhof begeben mussten, um dem neuen Herrn zu huldigen. So verließen auch der König und die Königin von Niedenwaldstein ihr Schloss und zogen von Dannen. Bald war der Tag herangekommen, an dem Prinzessin Röschen 15 Jahre alt wurde. Der Koch hatte ihr einen großen Kuchen gebacken und vom Hofnarren des Königs war dafür gesorgt worden, dass das Mädchen an seinem Ehrentage keine Langeweile verspürte. Doch die schönste Nachricht für Röschen war es, dass ihre Eltern heute noch heimkehren würden. Freudig durcheilte sie das ganze Schloss vom Thronsaal bis zum entlegensten Winkel, besah Stuben und Kammern, wie es ihr gerade in den Sinn kam und gelangte endlich auch am Ende des Gartens an einen alten Tor. Überrascht dachte sie, seltsam. Noch nie ist mir der Turm aufgefallen. Wie geheimnisvoll er aussieht. Und das Gemäuer ist so alt und bröcklich. Ich möchte wohl wissen, was sich in diesem Turm verbirgt. Hoffentlich gelingt es mir, die schwere Tür zu öffnen. Es glückte dem Kind. Nun stieg Röschen vorsichtig, Schritt vor Schritt setzend, die enge, knarrende Wendeltreppe hinauf. Oh, wie dunkel ist es hier. Ich sehe nicht einmal die eigene Hand vor Augen. Oh, Fledermäuse, fort mit euch, ihr garstigen Tiere. So, nun bin ich oben. Oh, da ist ja eine kleine Tür. Und in dem Schloss steckt ein alter, verrosteter Schlüssel. Ich will ihn umdrehen. Da 
Da sprang die Türe auf und die Prinzessin sah in ein kleines Stübchen hinein, in dem eine alte Frau mit einer Spindel saß und emsig ihren Flachs spann. Zu ihren Füßen lag schnurrend ein rabenschwarzer Kater. Guten Tag, Mütterchen. Guten Tag, mein Kind. Komm nur herein zu mir. Gerne. Was machst du da, Mütterchen? Ich spinne. Und was ist das Ding, was da so lustig herumspringt? Das ist eine Spindel, mein Kind. Ich möchte wohl auch spinnen können. Komm, Mütterchen, lass mir einmal die Spindel. Bitte, da hast du sie. Ich danke dir. Au! Oh! Kaum hatte die Prinzessin die Spindel angerührt, so war der Zauberspruch in Erfüllung gegangen. Sie hatte sich in den Finger gestochen. In dem Augenblick aber, wo sie den Stich empfand, sank Röschen auf das Bett nieder, das da stand, und fiel in einen tiefen Schlaf. Und dieser Schlaf verbreitete sich über das ganze Schloss. Auch der König und die Königin, die eben durch das Schlosstor geritten kamen, wurden davon befallen. Ach, endlich wieder daheim, liebe Königin. Wie freue ich mich auf das Wiedersehen mit unserem Prinzesschen. Ach, was ist denn das? Kein Hofstaat, uns zu begrüßen? Das, das Schloss ist wie, wie ausgestorben. Was, was ist denn nur mit mir? Ich, ich bin auf einmal so müde. Auch ich kann mich kaum noch auf den Beinen halten. Aber was ist denn das, König? Du kannst dich doch nicht auf dem Hof ins Schlafen legen. Was sollen die Diener denken? Du. Ach was, es ist gleich. Auch ich muss mich ausstrecken. So. Auch in der Küche des Schlosses endete jäh alle Betriebsamkeit. Eben noch war vom Koch bemerkt worden, dass der Küchenjunge den Festbraten hatte anbrennen lassen. Zornig wollte er den Tu nicht gut an den Haaren ziehen. Oh, du nichtsnutzige Schlafmütze! Was? Welch ein Unglück hast du schon wieder angerichtet! Aber Warte ich... nur, das soll dir teuer zu stehen Och, kommen! Aber ich weiß nicht, wie es kam, Meister. Ich war doch auf einmal so müde. Was? Müdigkeit? Das gibt es nicht, du Faulpelz! Warte, ich werde dich beuteln, dass dir Hören und Sehen vergeht. So und, und so. Na nun, was ist nur mit mir? Ich kann nicht mehr. Muss mich setzen. Todmüde taumelte der Koch in der Küche herum und tappte nach einem Stuhl. Aber er bekam nur die große Schüssel mit dem Kuchenteig zu fassen. Mit einem Stoßseufzer sank er in den weichen Brei, der blubbernd unter seinem Körper auseinanderquoll, um sich dann wieder wie ein Federbett über seinen Bauch zu breiten. Das Feuer, das auf dem Herd flackerte, wurde still und schlief ein. Der Braten hörte auf zu brutzeln. Ja, alles auf dem Schloss war in einen tiefen Schlaf gefallen. Auch die Pferde im Stall, die Hunde im Hofe, die Tauben auf dem Dache, die Fliegen an der Wand. Und der Wind legte sich und auf den Bäumen im Schlossgarten regte sich kein Blättchen.
Rings um das Schloss begann nun eine Dornenhecke zu wachsen, die jedes Jahr höher wurde und endlich das ganze Schloss umgab und darüber hinaus wuchs, dass gar nichts mehr von Niedenwaldstein zu sehen war. Nicht einmal die Fahne auf dem Dach. Viele, viele Jahre gingen ins Land. Da geschah es, dass ein junger Königssohn einmal durch den Odenwald ritt und unterwegs einen alten Mann von dem verwunschenen Schloss und der schönen Prinzessin erzählen hörte. Wissbegierig lauschte der Prinz seinen Worten. Ich weiß es von meinem Großvater. Der hat noch miterlebt, wie damals die Dornenhecke um das Schloss wuchs. Seitdem haben schon viele Königssöhne versucht, die schöne Prinzessin zu erlösen und durch die Hecke in das Schloss zu dringen. Aber es war ihr Verderben. Die Dornen, als hätten sie Hände, hielten fest zusammen. Und die Jünglinge blieben darin hängen und starben eines jammervollen Todes. Sie alle haben ihr Leben vergeblich aufs Spiel gesetzt. Für das schöne Dornröschen, wie die Prinzessin seither im Volksmund heißt. Ich fürchte mich nicht, guter Alter. Ist das Dornröschen wirklich so schön, wie man sich's erzählt? So muss ich es sehen. Diese Worte sprachen auch die anderen Prinzen, junger Königssohn. Und sie kamen nicht wieder. Lieber würde ich sterben, als auf Dornröschen verzichten. Schönste Prinzessin, ich werde dich erlösen, denn niemand anders als du kann meine Frau werden. Es waren aber gerade die hundert Jahre verflossen und der Tag war gekommen, wo Dornröschen wieder erwachen sollte. Als der Königssohn sich der Dornenhecke näherte, da waren es auf einmal große, schöne Blumen, die sich von selbst auseinandertaten, die Köpfe vor ihm neigten und sangen. Tritt näher, du Prinz, tritt ein, tritt ein. Dank euch, ihr Blumen. Seltsam, unversehens sinkt die Dornenhecke in sich zusammen. Nun rasch ins Schloss. Ein gar merkwürdiger und lustiger Anblick. König und Königin haben sich's auf dem Pflaster des Hofes bequem gemacht. Und da, da liegen die Pferde und die scheckigen Jagdhunde und rühren sich nicht. Auch die Tauben auf dem Dach sind reglos und haben die Köpfe unter die Flügel gesteckt. Ich will ins Haus gehen. Potz, Blitz! Selbst die Fliegen an der Wand schlafen ja. Und hier, das ist wohl die Küche. Oje, oh der Koch liegt im Kuchenteig. Und diese Magd hier wollte wohl gerade ein Huhn rupfen, das er jetzt auf dem Gesicht liegt. Wird die einen Schreck bekommen, wenn sie erwacht? Erwacht? Erst wenn ich Dornröschen vom Schlaf erwecke, so ist der Fluch gebrochen. Ich muss Dornröschen finden. Wo mag sie nur sein? Rasch eilte er weiter durch das Schloss. Aber wo er auch suchte, er fand schlafende Gestalten aller Art, aber nicht sein Dornröschen. Auch im Thronsaal entdeckte er nur den Hofstaat, der da in Sesseln und auf dem Boden herumlag. Der Narr hatte seinen großen Kopf in den Schoß einer ehrwürdigen Hofdame gebettet und schnarchte so laut, dass der Prinz schleunigst das Weite suchte. Endlich, als der Tag sich schon zu neigen begann, gelangte er auch zu jenem Turm. Ahnungsvoll sprang er die Wendeltreppe hinauf, die unter seinen Tritten fast zusammengebrochen wäre, und riss die Tür der kleinen Stube auf, in welcher Dornröschen schlief. Da lag sie und lächelte den Prinzen im Schlaf so liebreizend an, dass dieser die Augen nicht abwenden konnte. Mein Gott, ist sie schön. Wie Seide glänzen die blonden Haare. Ihr Gesicht schimmert so zart und rein wie Milch. Und ihr Mund? Ja, ihren roten Mund zu küssen, das müsste der Himmel auf Erden sein. 
Ich kann nicht anders, schönstes Dornröschen. Ich muss dich küssen. Bei Gott. Sie schlägt die Augen auf. Oh, wo bin ich? Was ist geschehen? Und du? Wer bist du, schöner fremder Jüngling? Ich bin ein Königssohn und habe dich von deinem Zauberschlaf befreit. Durch meinen Kuss, Prinzessin, wurdest du erlöst. Willst du meine Frau werden? Von Herzen gern, mein Prinz. Komm, lass uns zu meinen Eltern gehen, dass sie dich sehen. Da stiegen sie zusammen herab und der König erwachte und die Königin, ebenso der ganze Hofstaat, und sahen einander mit großen Augen an. Der Prinz aber hielt sein Dornröschen im Arm und sagte zu ihr, Sieh nur, Liebste, wie überall im Schloss das Leben wieder beginnt. Die Pferde stehen auf und schütteln sich, die Jagdhunde springen und wedeln mit den Schwänzen, auch die Vögel singen wieder ihr Lied, und die Tauben auf dem Dach ziehen den Kopf unterm Flügel hervor und fliegen ins Feld. In der Tat, auch die Fliegen an den Wänden krochen weiter, das Feuer in der Küche erhob sich, flackerte und kochte das Essen, die Magd tat einen Schrei, als sie beim Erwachen das Huhn auf ihrem Gesicht bemerkte, der Koch zog den Küchenjungen kräftig an den Haaren, dass er heulte. So und so und so. Der König aber sprach zu dem Prinzen, als er von seinem mutigen Vordringen gehört hatte, voller Freude. Komm her zu mir, mein Sohn. Du sollst meine Tochter zur Frau haben. Und zum Dank, dass du Dornröschen und uns alle erlöst hast, gebe ich dir die Hälfte meines Reiches. Da wurde die Hochzeit des Königssohns mit dem Dornröschen in aller Pracht gefeiert. Und sie lebten vergnügt bis an ihr Ende. Musik